Hi everyone, welcome to RKMS channel. If you like my videos, please like, comment, share and subscribe to my channel and click bell icon below to get my videos as notification. Hi students, welcome to RKMS channel. So, in the video, so, so quarterly exam order, 10th mass subject, what is the topic of the questions? 5, 5 mark, so 2 marks. Topics, the two marks, 5 marks, important questions, examples and exercises, and questions and uh, chapter wise. So, quarterly based on all chapters, there is a video in the description link. Topics पति पैसरो. Okay, अगर first chapter ना इन्हा topic two mark, five mark ले topics. आदर इन्दे क्या कहते हैं topics रखा पो. आदर base पर ना हम पढ़ चाहोगे easy है. हम score पन देख के wipe पर रखो. Okay वाह. So आप पढ़ना दे पो. Topics base पन ने अपन रो important topics अट two marks इन्द बाकी रखा दरला में five marks. So first unit, second, third, fourth, fifth, sixth unit. So quarter ले exam को तो up to six units ना. Okay वाह. आदर पति मतलब पागलाम. So first thing आप पातेंगे ना two marks ना पातेंगे ना first unit ला. Cartesian product. So Cartesian product उनके तेरे जरूर कम. So A set to B set to कुर्ते टे अदर Cartesian product पन रहते. Okay A cross B कंडे बड़ी अने B cross A कंडे बड़ी के दे. So इन्होर model ना रखे. A cross B अवने कुर्तो ना और Cartesian product कुर्ते टे अने ना पन रहा ना A set टे ना गुम B set अंदर model ले रखे लिया. अपो अंदर concept ने दे गुड़े नमक के two mark के करांगे. Next relations one point two exercise ले रखे लिया. So relation वो relation कुर्ते टे relation आगुमा आग so, next types of functions and pathing. So, one of the functions and topics start with 1.3 exercise. That's why we have a function and we have x plus 2x substitute, 1 substitute, x plus 1 substitute. That's why we have problems. Okay, so that's why we have two marks. Next, composition of functions. So, composition of functions पाथिंग ना, simple f of g equal to f g इन्द two functions कुद्धते, f of g कंड़ बड़ी, इलन g of f कंड़ बड़ी, रेंड में equal आवधा इल्लिया, अपड़ी पाकरदे, इलन आवन f of g, f of g यूं कुद्धते, f of g is at the g of f की equal, अपड़ the k value कंड़ बड़ी, इलन a value, unknown values कंड़ बड़ी, अधमार सेल questions रिक्के, साथ टू मार्क्स अंदर दे, ओके अंगला। नेक्स्ट है, आधे फर्स्ट यूनिट ले, फाइव मार्क्स अंदर पातेंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, अंग सिंपल टू मार्क्स अंग फाइव मार्क्स पातेंगे ना, अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले यूनियन Intersection, Difference, Operations are there, Exercise 1.1, Love Problem 5, 6, 7, that is Example 1.3, that is the word that is the important topic, okay, wow. Next, we are talking about functions and topic, representation of function. So, how do you represent the function? The set of order pairs, arrow diagram, table form, and graph. The four types are represented in the form. That is the five marks important. Next, three functions. So, three functions are one. So, f of x is one. Now, there are three functions. x square plus one, x plus one. X minus two. इस मार्क करते थे X वैल्यू ये वाला रहना इन द फंक्शन यूज़ करना इन द मानो टॉपिक को टॉपिक रख लिया अंदर टॉपिक के लिए तो मून प्रॉब्लम दार रखे अंदर मून में इम्पोर्टेंट फाइव मार्क क्या कर देखे वाई पर रखे ओके बाय नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पतिंग ना कंपोजिशन ऑफ़ फंक्शन so last topic is composition of function You can see f, g, f, h, g, h If you have three associative properties satisfy So x is the problem number 8 1.5 x is the problem number 8 Examples are the important If you look at 5 marks in the first chapter, we have 4 types of types So 2 marks are the 4 types of types So you can see it as well If you look at the important thing, I have told you about it in the before video You can see it as well This is the first chapter The second chapter is Euclid's Division Algorithm so, you can use the base to find the HCF and the HCF to find the two marks. If you have two marks, you can use the two marks. If you have five marks, you can use the five marks. If you have five marks, you can use the HCF. If you have five marks, you can use the five marks. You can use the three numbers. That's why we have the examples. If you look at the example 2.4 and 2.5. अंदर इनमें आह two mark क्या कहते हैं को y पर रखें, ओके इंग्ला साधे। next fundamental theorem, 
எங்கள் ஃபண்டமெண்டல் தீரம் ஆஃப் அர்த்தமெட்டிக் இருக்கிற நெக்ஸ்ட் டாபிக் அது பக்கத்துலேயே அது அந்த எந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஸோ ஏ பவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் என்ன அப்போ ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ என்ன அது மாடலில் பேஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ பவர் ஏ இன்ட்டு த்ரீ பவர் பி அப்போ ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ என்ன சில அது மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு நான் ஆல்ரெடி அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் பாருங்க இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு அதுலேயும் டூ மார்க்ஸ் கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் மாடுலோ ஆப்ரேஷன்ஸ் காங்கிரீட் மாடுலோ சொல்கிறேன் இல்லையா நெக்ஸ்ட் டாபிக் அதுலேருந்தும் டூ மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சீக்வன்ஸ்ன்னு பார்த்துனீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எந்த டேர்ம் கொடுத்துட்டு அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் டேர்ம் லெவன்த் டேர்ம் கண்டுபிடிக்க அந்த மாதிரி சில இருக்கு அதுவும் டூ மார்க்ஸ் தான் அப்புறம் நமக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறத பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் எஸ்சிஎஃப் யூக்ளி டிவிஷன் அதுக்காக யூஸ் பண்ணி எஸ்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய நம்பர் நெக்ஸ்ட் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன இருக்கு பாருங்கள் சீக்வன்ஸ் சொன்னால் அது ஏபி அண்ட் ஜிபி சார் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஆகட்டும் ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இதில் என்ன சார் டூ மார்க்ஸ் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குன்னு சிம்பிளாக ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு அது வந்து ஏபியில் இருக்கா இல்லையா அப்படி கேட்கலாம் இல்லை ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் ஒரு தேர்ட்டி எத்து டேர்ம் என்ன அது மாதிரி கேட்க சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இல்லைன்னா லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துட்டு அப்போது டோட்டலாக எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது இந்த சீக்வன்ஸில் அந்த மாடலில் கேட்குறது இல்லைன்னா மூணு டேர்ம்ஸ் எக்ஸில் கொடுத்துருவாங்க அது வந்து அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் வேல் என்ன இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்ம புக்கில் இதெல்லாமே டூ மார்க்ஸ் அந்த மாடலை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் சம் ஆஃப் என் சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதாட்டும் ஆட் நம்பர்ஸில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் டூ மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஸ்கொயர்ஸு க்யூப்ஸ் அந்த டாபிக் போனால் தான் ஃபைவ் மார்க் அது அங்கே வரும் ஓகேங்களா சரி இது டூ மார்க்ஸ் பொறுத்த வர செகண்ட் யூனிட் ஃபைவ் மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹெச்சிஎஃப் ஸோ யூக்ளிட் டிவிஷன் அதுக்காக யூஸ் பண்ணி ஹெச்சிஎஃப் ஹண்ட்ரட் பண்ணுறது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது எக்ஸசைஸில் ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் அது இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அர்த்தமெட்டிக் சீரீஸ் பார்த்தீங்க எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ செவன் டூ எயிட் டூ நைன் த்ரீ ஜீரோ எல்லாமே சம் ஆஃப் ஃபோர் கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் என்ன என்ன எடுக்கணும் சம் ஆஃப் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் என்ன அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் என்ன எடுக்கணும் ஸோ அதெல்லாமே இதில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த நம்பர் செவன்த் டேர்மு ஒரு சிக்ஸ்டீன் டேர்ம் கொடுத்துட்டு அப்போது ஜென்ரல் டேர்ம் என்ன ஆகும்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் அது இல்லாமல் எக்ஸசைஸில் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த்ரீ கான்சிக்யூட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் டேர்மு எயித் டேர்ம் ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துட்டு நைன்த் டேர்முக்கும் தேர்ட்டின் டேர்முக்கு ரேஷியோ என்ன ஆகும்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர்டீன் இதெல்லாம் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் அர்த்தமெட்டிக் சீரீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நடுவுக்குள்ளே இருக்கிற நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் செவனில் டிவிசிபிள் ஆகுறது எல்லாமே சம் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்போ அது என்னென்ன நம்பர்ஸ் அது ஈஸி தான் அது என்னென்ன நம்பர்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் ஃபார்ம் பண்ணி எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா சம் பண்ணும் இம்பார்ட்டண்ட் அது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது இதுவும் அர்த்தமெட்டிக் சீரீஸில் வரும் அதே அது பேஸ் பண்ணி சில ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸசைஸில் இருக்குது அதெல்லாம் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன்லாம் கூட ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு அது அந்த ஒரு நிமிஷம் யா ஃபோர்த்து டேர்மும் செவன்த் டேர்மும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க அதுவும் ஃபைவ் மார்க் தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ கான்சிக்யூட் டேர்ம்ஸ் ஏபியில் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே ஜிபியில் கூட கா த்ரீ கான்சிக்யூட் டேர்ம்ஸ்னால் என்ன எடுக்கணும் ஃபோர் கான்சிக்யூட் டேர்ம்ஸ்னால் என்ன அந்த ப்ராப்ளம் சம்மந்த
நமக்கு ஜிசிடி என்று நைன்த்தில் வந்துடுச்சு ஓகேவா ஜிசிடி வந்து நைன்த்தில் வந்துச்சு இங்கே நமக்கு டென்த்தில் என்னென்னா ஜிசிடி ஆஃப் பால் நம்பர்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஷன் தான் ஸோ ஜிசிடி ஆஃப் பால் நம்பர்ஸ் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் வரும் இங்கே எல்சிஎம்ன்றது டூ மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சின்னதாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்கும் ரேஷனல் நம்பர் மாதிரி ரேஷனல் நம்பர் மாதிரி இருக்கும் பி பை க்யூ என்ற ஃபார்மில் இருக்கும் அப்போ அதில் எக்ஸ்க்ளூட் வேல்யூனா என்ன பண்ணுறது ஸோ டினாமினேட்டர் ஜீரோக்கு ஈக்குவல் பண்ணி எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ அதுவும் டூ மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ரேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் சரி ரேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் அடிஷன் ஏதாவது கொடுக்கலாம் சப்ரேஷன் கொடுக்கலாம் மல்டிபிளேஷன் டிவிஷன் எதாவது கொடுக்கலாம் அந்த மெயின் அந்த டாபிக் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க என்னென்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ரேஷன் நம்பர் வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ண தெரியணும் கேன்சல் பண்ண தெரியணும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்க அது டூ மார்க்ஸ் அண்ணா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸோ ஸ்கொயர் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எக்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் ரோமில் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கு இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட்டில் நெக்ஸ்ட் கோர்டாட்டிக் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா சம் ஆஃப் ரூட்ஸு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ்னு கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து ஈக்குவேஷன் நம்மளாக ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ்னால் என்ன ப்ராடக்ட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அதனால் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அதில் டூ மார்க்ஸ் கேட்பாங்க இல்லைனா ஈக்குவேஷனே கொடுத்துட்டு சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்ன ஆகும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்ன ஆகும் அதுவும் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு டாபிக் இருக்குது நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்ட்டு ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்றாங்க அதில் இந்த நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்ன ஆகும் ஈக்குவல் அண்ட் அன் ரியல் அண்ட் அன் ஈக்குவலாக ரியல் அண்ட் ஈக்குவலாக இல்லை சொல்யூஷனே கிடையாதுன்னு ஒரு த்ரீ டாபிக்ஸ் வரும் ஸோ டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்குவாங்க டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் டெல்டா என்ன டிஸ்கிரிமினேட் சொல்லுவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஆக்சுவல் அது இல்லை வெறும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி மட்டும்தான் நம்ம டெல்டான்னு சொல்லுவோம் அந்த வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சா நம்ம நேச்சர் சொல்லிடலாம் அதெல்லாம் பாருங்கள் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது டூ மார்க்ஸ் பொறுத்தவர் தார்ட் சாப்டில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி த்ரீ வேரியபிள்ஸில் லீனியர் இக்குவேஷன் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் சில ஸ்டெப் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் பாருங்கள் அது ஃபைவ் மார்க் கேட்குது இல்லைன்னு ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஜிசிடி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஜிசிடி ஆஃப் பால்நாமியல்ஸு நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன் பிட்வீன் எல்சிஎம் அண்ட் எஸ்சிஎஃப் இது வந்து சம்டைம்ஸ் மட்டும் கேட்குறாங்க ஆனாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ஈஸியாக தான் இருக்குது ஜஸ்ட் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது கேன்சல் பண்ணுறது அது மட்டும் ரிலேஷன் என்ன ஒன்றுமே இல்லை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ பால் நாமல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் ஜிசிடி அண்ட் எல்சிஎம் அந்த டாபிக் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இருக்குது அது இம்பார்ட்டண்ட்டு ஓகேவா அது இல்லாமல் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு அதுவும் ஒரு ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரோட் அதுக்கப்புறம் <laughs> அந்த டாப்பிக்லேருந்து கூட அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா இருக்கு இல்லையா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சில ப்ராப்ளம்ஸ் கூட கேட்கணும் அது எழுதலை பாருங்கள் ஸோ அது தார்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரை நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் சாப்டர் டூ மார்க்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் சிம்பிளாக சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் சில கொஷின்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேல்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் பை செக்டர் தீரம் இருக்கு இல்லையா அந்த இப்போ த தேல்ஸ் திறமைனா ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி அந்த யூஸ் பண்ணி ஏடி டிபி இசி அந்த கொடுத்துட்டு இன்னொரு கண்டுபிடிக்கிறது அந்த கான்செப்ட் அது பேஸ் பண்ணி அந்த இது பேஸ் பண்ணி இருக்கும் டூ மார்க்ஸ்ன்றது அது என்னென்னா நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பேன் அதில் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் அதை தான் டூ மார்க்ஸ் சிம்பிள் இப்போதைக்கு குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு ஃபோர் ஃபோ ஃபைவ் மார்க்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா தேரம்ஸ் ஸோ நமக்கு டூ தேரம்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் வந்து ஸோ தேல்ஸ் தேரம் அனதர் வந்து ஆங்கிள் பை செக்டர் தேரம் ஓகேவா நம்ம கண்டிப்பாக ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் மெயினாக தேல்ஸ் திறம் பேசிக் ப்ரொப்போஷனல் திறன் சொல்லுறாங்க இல்லையா அது அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நல்லா அ
வரும் அதில் டூ மார்க்ஸ் கேட்குது சிம்பிளாக இருக்குது கேட்குறது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது டைரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட்டு ஸ்லோப் கொடுத்தா எப்படி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைனா டூ பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் எப்படி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது டைரெக்டாக இருக்குது இல்லையா இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் கொடுத்தா எப்படி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அது மாதிரி டைரெக்டாக கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் டூ மார்க்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ இதில் லாஸ்ட் டாப்பிக்கு இதுலேயும் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி அதில் சொல்லியிருப்பேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா அது ஃபைவ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் குவாடினேட்டர் மெயின் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸில் ஏரியா ஆஃப் குவாடினேட்டர் இருக்குது சப்போஸ் இது கொடுக்கலன்னா ப்ராப்ளம் எக்ஸைஸில் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவனும் எக்ஸாம்பிளில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் அது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ்னு அவனே சொல்லிடுறான் அந்த கொலினியர் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் ஆல்ரெடி கொஷின் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்போம் அந்த டூ ஈக்குவேஷன் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஏ வேல்யூ பி வேல்யூன்றது கிடைக்கும் அந்த ப்ராப்ளமும் அது கொடுக்கலாம் இது இது மாதிரி கொடுத்துட்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா எஸ் சார் நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் ஸ்லோப்ஸ் கான்செப்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி அது பேரலோகிராம் ஆகுமா ட்ரெப்பீசியம் ஆகுமா இல்லைனா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ன்றது ஃபார்ம் பண்ணுமா அந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்வேஷன்ஸில் அதுவும் இருக்குது பாருங்கள் யா ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்வேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸு ஸோ அது இம்பார்ட்டண்ட்டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் மெயினாக இதில் யா எக்ஸசைஸில் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர்டீன்றது இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ ஒரு பாயிண்ட் பாசிங் த்ரூ இது ஒன் கம்ஃபர் சம்திங் கொடுத்து சம் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அந்த பா ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர்டீன் பார்த்துக்குங்க அது பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எயிட்ன்றது இம்பார்ட்டண்ட்டு அது ஃபைவ் மார்க் கேட்குறதுக்கு அந்த கான்செப்டில் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஃபார்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் சொல்கிற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எக்ஸைஸில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் நம்பர் நைனு டென்னு லெவன் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ வேக்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரையாங்கிளுக்கு ஆல்டிடியூடு ஏலேருந்து பிலேருந்து ஆல்டிடியூடு கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா அது இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி மீடியன்ஸும் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஃபிஃப்த் சாப்டரில் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் சாப்டர் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிக்னோமெட்ரி ஐடென்டிட்டிஸில் சிம் சிம்பிளாக இருக்குது ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் எதாவது டூ மார்க்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டண்ட் எதாவது ஃபைவ் மார்க் அண்டு அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ் சாப்டர் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் மெயினாக ஜாமெட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ குவார்ட்டர்லுக்கு வந்து சிம்பிளர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு கொஷின் வரும் இல்லைனா அதில் ஒரு கொஷின் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதணும் நீங்கள் மெயினாக சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்கேல் ஃபேக்ட்ரிஸ் லெஸ் தேன் வேன் ஸ்கேல் ஃபேக்ட்ரிஸ் கிரேட்டர் தேன் வேன் அந்த டூ எதோ அது அந்த நல்ல ரெண்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸாமுக்கு வரும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து போட்டுடலாம் ஓகே எயிட் மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்போது கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்ட் வேரியேஷன் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா வன் கம்பேர் டு குவாட்ரேட்டிக் கிராஃப்ஸில் கம்பேர் பண்ணால் இது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா டேபிள்ன்றது அவன் டைரெக்டாக சில ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இருக்கும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் டேபிள் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி தான் கம்பேர் டு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்வேஷன் குவாட்ரேட்டிக் கிராஃப்ஸ் ஓகேவா அதனால் இதில் இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு டூ மார்க்ஸ்க்குள்ள டாபிக்ஸு அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் அண்ட்டு ஓகே டாபிக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஆல்ரெடி என்னென்ன கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டோ ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இருக்குது அது டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அது யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய